मा हामीले यसमा यहाँहरुलाई उपलब्ध गराइएकै छ चार भागमा हामीले विभाजन गरेका छौ किनभने सेक्टरल हिसाबले चाहिँ हामीले प्रगतिहरु प्रस्तुत गरेका छौ त्यसमा पहिलो नम्बरमा नीतिगत कार्यहरु केही नीतिगत सुधारका कार्यहरु भएका छन् केही ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरु भएका छन् ग्लोबल आईबी बैंक सबैका लागि बैंक जल स्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा भएका छन् र जल तथा मौसम विज्ञान क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् र नीतिगत कुराहरुमा गर्दाखेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतहरुको अधिकतम विकास गर्न राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरु प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनाबद्ध एवं समय क्रम अनुसार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुरूप सन् 2023 देखि 2035 सम्मको लागि गरिनुपर्ने कार्यहरु समेटेर ऊर्जा विकास मार्ग चित्र तथा कार्य योजना 2081 तयार गरी स्वीकृतका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश भइसकेको छ जसो तथा सिंचाई क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान कार्यको लागि मापदण्ड नर्म्स तयार गरी स्वीकृत गरिएको तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड नर्म्स तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश भइसकेको छ जो जल तथा मौसम विज्ञान नीति 2081 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ यी नीतिगत कामहरु हामीले गरेका यस समयमा गरेका उपलब्धिहरु हुन् र ऊर्जा तर्फ हामीले 3 अक्टोबर 2024 तदनुसार सत्र असोज 2021 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम बीच नेपालबाट बङ्गलादेशमा 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धी त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ र सोही दिनमा आउँदो सुखायामको विद्युत मागलाई मध्यनजर गरी स्वदेशी विद्युत उत्पादनले अपुग हुने र भारतको एक्सचेन्ज बजारमा मात्र निर्भर हुन नसकिने भएकोले ढल्केबार मुजफ्फर 400 केभी प्रसारण लाइनबाट 200 मेगावाट टनकपुर महेन्द्रनगर 132 केभी प्रसारण लाइनबाट 30 मेगावाट आरटीसी विद्युत आयात गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको विद्युत व्यापार कम्पनी एनबीबीएन बीच विद्युत खलिस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ 220 132 33 केभी चिलिमे हब जीआईएस सब स्टेशन र 220 132 केभी त्रिशुली हब हाइब्रिड जीआईएस सब स्टेशन गरी दुईवटा सब स्टेशनहरु निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ मध्य भोटेकोसी जल विद्युत आयोजनाबाट 12 बिसे सब स्टेशन सम्मको 4 केभीको 220 केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ढल्केबार इनरुवा 400 केभी प्रसारण लाइन र ढल्केबार लोहारपट्टी 132 केभी प्रसारण लाइन एवं 132 33 11 केभी सब स्टेशन गरी जम्मा 32.5 82.5 एमबीए निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ सिलिमे त्रिशुली 220 केभी प्रसारण लाइन 28.1 किलोमिटर डबल सर्किट मल्टिपल सर्किटको निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ थप थप 234.5 एमबीए क्षमताको पूर्ति एमबीए क्षमताको जसमा पूर्ति बाङ 46 के एमबीए बागलुम पौटी अमराई 46 एमबीए गुलमी लोहारपट्टी 82.5 एमबीए महोत्तरी मलेको 60 एमबीए धादिङ नयाँ सब नयाँ सब स्टेशनहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ रसुवा जिल्ला स्थित 111 मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना र रसुवा जिल्ला स्थित 42.5 मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ सोलुखुम जिल्ला स्थित 12 मेगावाट क्षमताको दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजना म्याग्दी जिल्ला स्थित 38 मेगावाट क्षमताको नीलगिरी खोला जलविद्युत आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित 990 किलोवाट क्षमताको सेलाङ जल खोला साना जलविद्युत आयोजना कास्की जिल्ला स्थित 25 मेगावाटको क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजना बागलुङ जिल्ला स्थित 4.96 मेगावाट क्षमताको भीमखोला साना जलविद्युत आयोजना सङ्खुवा सभा स्थित 5 मेगावाट क्षमताको लङ्खु लङ्खुवा साना जलविद्युत आयोजना र गोरखा जिल्ला स्थित 2 मेगावाट क्षमताको अपर रिचेत खोला जलविद्युत आयोजना लगायत का आयोजना निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाहरूबाट जम्मा 88 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याई राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण ग्रिडमा आबद्ध गरी विद्युत आपूर्ति आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिएको छ 
गोरखा जिला में अवस्थित बुढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना जो राष्ट्रीय गौरव को रूप आयोजना को रूप में संचालन में रहोक तो आयोजना को निर्माण कार्य सुपरविजन को लगी आवश्यक पर्म पर्ने परामर्शदाता छनौट को टर्म टर्म्स अफ रिफरेंस लागत अनुमान लगायत या ईओआई संबंधी कागजात तैयार भैर रिभिन्न चरण में विभिन्न निकायसंग छलफल भी भैर रही टुंग्या प्रक्रिया प्रक्रिया से हम प्राथमिकता का साथ हमें हम मंत्रालय ने अगड़ी बढ़ाई रखे कुछ जानकारी कराने चाहूँ रैकल्पी ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत बत्तीस पॉइंट चार किलोवाट बराबर क्षमता को सौर्य खाने पानी तथा सिंचाई पंप जड़ान कार्य संपन्न हो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सुस्ता गांव पालिक में सौ किलोवाट क्षमता को सौर्य मिनी ग्रिड बा उत्पादित विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण ग्रिड में जड़ान करी करीब तीन सौ घर दूरी में विद्युत सेवा संचालन कार्य संपन्न हो सरकार को सौ दिन को यह अवधि में बाढ़ी पहरो डुबान तथा राष्ट्रीय विपद को सामना समेत गुणपरिक परिपक्ष में सौ बट प्रभावित विद्युत संरचना को पुनर्निर्माण एवं एवं मरमत संभाल तथा विद्युत सप्लाई सुचारू करने कार्य में मंत्रालय रंत्रालय अंतर्गत का संपूर्ण निकाय एकजुट भई परिणाममुखी पदम क कहल पदम को पहलकदमी हमी रह विवरण भी यहाँ अवगत अवगत कराने चाहूँ अब मैं जल स्रोत तथा सिंचाई क्षेत्र में उपलब्धि वाचन करना चाहूँ कैलाली जिला में अवस्थित राष्ट्रीय गौरव को आयोजना रानी जमरा कुलरी सिंचाई आयोजना चौदह हजार तीन सौ हेक्टर में सिंचाई सुविधा पुर्ई को चार पॉइंट सात एक मेगावाट विद्युत क्षमता को विद्युत गृह पूर्ण रूप में संचालन में लिया देश को कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी दिन नया सिंचाई आयोजना प्रारंभ कर दात्री निकाय एशियी विस बैंक को ऋण सहयोग में संचालन होने इरिगेशन मैनेजमेंट इनाइंसमेंट प्रोजेक्ट र मेकनाइज इरिगेशन इनोवेशन प्रोजेक्ट दुईवटा प्रोजेक्ट को नेपाल सरकार र एडीबी बीच वार्ता संपन्न हो जल स्रोत तथा सिंचाई विभाग इस अवधि में सतर भूमिगत सिंचाई बा थप दुई सौ छैसठी हेक्टर जमीन में सिंचाई क्षेत्र विस्तार कर देश में विभिन्न नदी तथा खोला खोला में जल स्रोत तथा सिंचाई विभाग करीब पांच किलोमीटर तटबंध निर्माण कार्य संपन्न कर चार पॉइंट पांच हेक्टर जगह उकास को काम बांके जिला में अवस्थित सिक्टा सिंचाई आयोजना को करीब ब्रांच कैनल करीब सोलह हजार हेक्टर सिंचाई करने ब्रांच कैनल निर्माण को लगी इस्टिमेट लागत अनुमान स्वीकृत भैस इसको ठेक्का आह्वान करना को लगी अर्थ मंत्रालय स्रोत सम्मति को लगी हमें पठाई सकते यहाँ निवेदन करना चाहूँ रर्क बबई सिंचाई आयोजना को पश्चिमी मूल नहर को डिजाइन लागत अनुमान स्वीकृत भैस को ठेका को लगी हमें अर्थ मंत्रालय को स्रोत सम्मति को पेश कर सरकार को सौ दिन को यह अवधि में बाढ़ी पहरो डुबान विपद को सामना समेत गुणपरिक इस क्षेत्र में सिंचाई तथा नदी निंत्रण संबंधी संरचना को पुनर्निर्माण एवं मर्म सम्मान उद्धार सहयोग करने रिंचाई सेवा सुचारू करने कार्य में मंत्रालय रंत्रालय का अंतर्गत का निकाय एकजुट भई परिणाममुखी हिसाब से अगड़ी बढ़ रखे कुरा यहाँ निवेदन करना चाहूँ अब जल तथा मौसम विज्ञान विज्ञानतर्फ जल तथा मौसम विज्ञान को बा विज्ञानतर्फ बयानबेवटा जल विज्ञान केन्द्र को तथ्यांक प्रशोधन संपन्न करी देशभर अति ज अतिजन्य मौसम रड़ी संबंधी पूर्व सूचना प्रवाह को सहज उपलब्धता सुनिश्चित करते तथ्यांक को गुणस्तरीयता उल्लेखनीय रूप में वृद्धि कर थप चार वा मानव संचालित जलमापन केन्द्र को स्तर स्तर उन्नति करी पूर्ण स्वचालित केन्द्र को रूप में संचालन में लियाइक वर्तमान सरकार को सौ दिन में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ठूला जल विद्युत परियोजना प्रसारण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ीकरण निजी क्षेत्र को सहभा सहभागिता और दुर्गम क्षेत्र में विद्युत विस्तार लगायत का कार्य का कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हासिल अंतर्देशीय विद्युत व्यापार और जल स्रोत व्यवस्थापन का द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार तीव्रता दी बाढ़ी निंत्रण बहुउद्देश्य आयोजना को विस सिंचाई सुविधा को विस्तार लगायत का क्षेत्र में समेत उल्लेखनीय कार्य समग्र में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ने वर्ग वर्तमान सरकार को सय दिन में लक्षित क्रियाकलाप का तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप करी अंठानब्बे प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर सफल भारत यहाँ निवेदन करना चाहूँ